что делать? Господи, куда бежать? Инга, ты видела мою футболочку? Смотри, смотри, какая у меня футболочка сегодня. Видишь, видишь, видишь специально. Блин, у, кажется... нет, у меня нет такой футболочки. Отличный лайф а -а -а. у нас с тобой. Мы уже, мы не, уже не подготовилась. Да, я что-то плохо подготовилась. Ну, собственно говоря, по идее, мы должны быть лайф уже, потому что даже уже 24 секунды. Я Поэтому... тебе отвечаю, мы лайф, потому что у меня Facebook передо мной открыт, и вообще мы просто, боже, кошечки, был кошечки в эфире. Я тебе отвечаю. Всем привет. Всем привет. Всем привет, и те, кто присоединился, те, кто будет смотреть после, цель нашей встречи какая? Немножко рассказать о, я так понимаю, направлении разговор сущности, ну, чуть-чуть совсем, да, минут пять, mm -hmm. и о том, как нам живется и фасилитаторами на этого направления разговор сущностями, и что там веселого, и... Ну и примерно, а -а -а. наверное, вот так. Начинай! А, подожди, Инга, как говорится, если я начну рассказывать, то я буду рассказывать, как выживают фасилитаторы сущности перед классами, во время класса, и после класса. Как, как? Ну вот так и выживают. А что делать? А, ну, что я могу сказать? Знаете, когда вот я становилась фасилитатором а, класса по сущностям, я вообще не понимала, зачем я это делаю, честно. Вот честно, вот откровенно скажу честно. Я такая думаю, боже, боже, что я там буду говорить вообще? Класс бредовый, что делать, непонятно. А, серьезно, вот так и было, понимаете? Я такая думаю, боже, зачем я сюда пошла? Весь класс продвинутый сидела, весь сеховский тренинг сидела. Думаю, боже, боже, одно и то же, одно и то же. Релакс, агрессив, думаю, что же делать, как жить? Выхожу после класса такая... И, короче, все поменялось. Вот такая у меня кор короткая история. Вот, ну подожди, Инга, я очень хочу поделиться тем, что на самом деле э, в моей жизни сейчас класс по сущностям практически равноценен классу основ. Ну, то есть я вот из серии, когда ко мне приходят, и говорят, типа, Марина, с чего начать? Я говорю, основа и сущности. То есть раньше мне казалось, что сущности – это класс такой про шизотерию, типа, вот, колдой бабка, колдой дед, сейчас мы научим вас, как говорится, сюда-сюда. На самом деле жизненно необходимый класс вообще для любого человека с точки зрения того, что все, что нас окружает, это сущности. Ну, то есть как бы диван, стул, кровать, человек, машина, город, я не знаю, утрировано все. И, блин, ну как бы после того, как я стала сефом по сущностям, моя... сначала моя жизнь разделилась на до и после, до первого класса основ и после первого класса основ, а второй раз она разделилась именно на а до того, как я была, как говорится, сефом по сущностям, и после того, как я стала сефом по сущностям. Вот, это, это, это вкратце обо мне. Инга, чем ты можешь похвастаться? Ну, начало истории примерно такое же. Потому что осознанно, ну так вот, прям выбирать, да, я выбирала только продвинутый класс по сущностям. Все по сущностям, как обычно, случился. Ой, опять. Ой, опять как-то так получилось. Я вообще этого не выбирала, но это моя любимая история. Мимо проходил. Да, мимо проходила, и вдруг как-то я залетела случайно, и как-то так я не планировала быть сефом по сущностям, и вообще... Как-то, ну, я обычно себя не очень сильно рекламирую, а тут прям совсем. Вот, и примерно, да, точно такая же история, что перед лайвом я немножко, 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 там, минутки три попыталась там себе поотвечать на этот вопрос. История такая, и сама Шеннон об этом говорит, что это образовательная программа на самом деле. И это образовательная программа об осознанности. Поэтому, да, действительно, согласна с Мариной, что это немножко шире, чем просто вот эти истории про бабаек или про вот этих милых существ, которые вот нам вот тут, там вот в углу, если видно, да, такое улыбается. И способности, во-первых, начнем с того, что способности существами есть у всех, вне зависимости от того, осознаете вы, признаете это или нет. Но это так, для информации вам. Вот, а насколько вы готовы играть с этим, востребовать их и смотреть на то, что там возможно для вас, это, собственно говоря, выбор остается за вами. Я откладывала эту историю три года, и как-то да, да, я знаю, что у меня есть способности, но как-нибудь потом. И вот это потом наступило через три года, и то, что могу сказать сейчас, что это самые веселые классы. Я через это посмотрела по-другому на, другом, по -другому на фасилитацию, и на то, что такое фасилитация. 
ну, на что такое много чего там, да, там базовая теория всех скончилась нас. Это просто весело очень. Это весело, потому что люди, которые приходят на классы, которые думают, что они просто какие-то неправильные, и с ними что-то не так. И когда они начинают осознавать, что на самом деле у них просто есть способности, и еще им руки даются инструменты, которые они потом начинают использовать. И люди же разные приходят. А, вот. Есть люди, у которых, ну, сравнивать, не сравнивать, да, ну, такие экстремальные, скажем так, способности, которые там видят, разговаривают, общаются. У них просто до этого не было инструментов. Инструменты простые, как сосиски. Очень круто. Очень крутой мануал, что старый мануал класса, что новый. И это очень крутой учебник, в принципе, об осознанности. Но это так, как я это вижу. Клиринги там очень замечательные. И, в общем-то, можно ясности много получить о многих вещах, не только, собственно говоря, о, том, о самих сущностях. Да? И да, сущности – это все, что нас окружает. И начнем с того, что вы главная сущность в своей жизни. Слушай, ну вот я могу еще добавить то, что как бы в принципе я всем говорю, что если вы хотите узнать что-то больше по теме, вам в идеале начать это преподавать, вести, об этом говорить, как говорится, об этом вещать, иначе, как говорится, как вы будете там добирать осознанности. И, например, для меня был шок-контент, когда я начала вести классы по сущностям, а вообще увидеть вот эту, скажем так, не то что зависимость, взаимозависимость, а я бы сказала прямую просто линию между моим настроением, состоянием, раздражением, раздраженностью, когда вот я такой, а, -а, -а я сейчас всех буду убивать, и я такая, что? То есть и это решается просто вот таким вот щелчком, одним клирингом, одним инструментом, но опять же, об этом можно 150 раз услышать, но когда вы это по факту проживаете на себе, когда вы по факту да, там, выбираете вести класс, вы проживаете этот класс, и вы понимаете, что вам как-то в рамках этого класса важно еще как бы функционировать, вещать, и вы так, вау, что у меня есть под рукой, ваша осознанность расширяется, и потом вы, как говорится, раз заметили, два заметили, а на третий раз это становится уже, скажем так, настолько явно, что это невозможно, там, грубо говоря, невозможно мимо этого пройти. То же самое, как сегодня, там, перед вот этим эфиром, я такая, что меня опять все раздражает. Он такая, а, 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 конечно, у меня же вечером, вечером эфир, как говорится, всем привет, давайте чистить, клирить. И как бы, э, ну, я думаю, что бесполезно говорить о важности того, э, насколько, точнее, не то, что важности, да, насколько вот раздражение или плохое настроение, или постоянная вот эта вот вялость, упадок сил может влиять в принципе на вашу жизнь, на ваши деньги, на ваши финансы, на вашу личную жизнь, на ваш бизнес. Ну, то есть это один из самых таких, я бы сказала, мощных моментов, да, которые позволят вам выйти на новый уровень. А если у вас есть особенно гиперчувствительность к сущностям, гиперосознанность о сущностях, да, и если вы, в принципе, это смотрите, скорее всего, вы относитесь к этому числу, вот, а, окей, что если вы можете даже просто выбрать для себя стать сиефом а, по, вот, по этому направлению, да, или хотя бы пройти продвинутый класс и посмотреть, что с этим еще возможно, потому что Опять же, я могу сказать, что со своей стороны, когда я прошла первый класс разговоры с сущностями, я ни хрена не поняла. Я просто, я такая, что это было? Ничего не понятно, что с этим делать непонятно. И потом целый год, целый год, я вообще, мне кажется, даже не подходила к этим инструментам. И через год я просто, опять же, как Инга, случайно оказалась на продвинутом классе и случайно стала СЕФом. Ну, просто, просто, как говорится, подвернулась под руку. И, конечно, когда я вышла после СЕФовского, Классы и тренинга, я такая, мама мия, санта лючи что я делала все предыдущие два года? Как говорится, какого хера? Как говорится, могла бы начать еще два года раньше, да? И серии через год вы будете жалеть, почему вы не начали сегодня. Вот, поэтому ни в коем случае, ни в коем случае, мне кажется, не стоит рассматривать этот класс как класс к тому, чтобы, не дай бог, начать его преподавать. В общем, как-то так. Да, в принципе, наша основная аудитория, насколько я понимаю, фасилитаторы – если просто вы зададите себе вопрос, будет ли это вкладом и каким вкладом, если да, и это создает больше для вас, если вы даже фасилитатор бар, даже не сев, да? 
да. каким, вклад, каким вкладом это может стать для вас, если вы выберете, по крайней мере, там пройти продвинутый это классно, вообще посмотреть в эту сторону, да, есть книги, и Марина и я, мы проводили книжные клубы, ты же проводила тоже, да, по, по, сущности... по, св... по существам по... света. По существам света, да, я читала, я читала в прямом эфире с листа, переводила. Вот, да, и э, те, кто были на эфирах, и, возможно, там мы еще там будем читать, кстати, неплохая идея, почитать заново, да, и переводить. Вот. И те, кто были, да, делились, что они получили больше ясности не только о сущности, потому что сами сущности, ну, если убрать все эти барьеры, страхи и страшилки, там нету ничего, это, вот, ну, это реально это про, просто как сосиски. Это то, о чем Шеннон говорит, и то, что Марина упомянула, потому что у меня примерно такая же ситуация. Там три года назад я прошла начальный класс и очень аккуратненько положила мануал и не очень сильно в него вчиталась. А потом, когда я стала СИЕФом, некоторые, не, некоторые, некоторые, но я полюбила, мне правда понравилось, пон, мне нравится мануал и Какие-то вещи из мануала я использую там на своих классах основ, потому что Шеннон очень, ну, на мой взгляд, она очень круто, очень просто на самом деле. Она объясняет какие-то такие вещи, которые имеют в общем целом отношение к осознанности в общем, да. Даже mm -hmm. те же самые вот эти за запуски клирингов, да, она прям там, там черным по белому написано. Вот вы запускаете клиринги, запускаете, те, кто знаком с аксессом, и те, кто знаком с вербальными клирингами, запускаете, 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 и некоторые люди думают, ну что мне так до конца жизни клиринги запускать. И хорошая новость заключается в том, что рано или поздно, так или иначе, вы становитесь этим клирингом. Вам не нужно ничего в ручном режиме запускать, вы просто становитесь тем, что двигает, меняет и трансформирует энергии. Такая вот история. Ходячим, да. ходячим и предполагается еще говорящим, но не все. Но не вот. Скажешь что-нибудь? Я думаю, что это будет интересно народу, как взаимодействовать с сущностью своего бизнеса. Вот, кстати, кстати, это вот шикарная тема, то, что вы можете миллион раз слышать про то, что бизнес – это сущность, то, что отношения – это сущность, то, что, опять же, да, там машина – это сущность, кольцо – сущность и так далее и тому подобное. Но вот после того, как я начала вести классы а, по сущностям, я на практике увидела, что такое бизнес как сущность. Mm -hmm. И это... Не то, это не то, что сложно объяснить, да, это и серии это невозможно рассказать, это лучше один раз прожить, но когда вы выбираете становиться как бы эм, фасилитатором этого класса, вы неизбежно попадаете в пространство более широкой осознанности. И вы, э, не могу использовать другой глагол, кроме как видеть, вы начинаете видеть, как дышит, как живет, чем живет и чем дышит ваш бизнес. И то есть, например, вот эта вот тема про то, что запрашиваете людей на класс, а в рамках сущности я наконец-то увидела, так что это такое значит вообще запрашивать людей на класс? Что это значит а, спрашивать у своего бизнеса, бизнес, а пройди людей, которые требуются тебе сейчас, там, не знаю, для расширения, для перестановки, бла-бла-бла, и как бы видеть, как это все происходит в режиме реального времени. И... Когда вы, скажем так, в принципе, неважно, там вы становитесь фасилитатором баров, фасилитатором класса основ, фасилитатором класса сущности или еще какого-то любого другого класса, вы словно как бы ставите галочку, да, Сири, согласен, согласна получать больше осознанности по заданной теме. И, грубо говоря, ну как бы я в данном случае вижу, что я так слегка себя обманула, когда себе сказала, ой, ну я просто на всякий случай стану сейфом по сущности, вряд ли я когда-то буду его вести, но на самом деле я негласно где-то сделала вот этот выбор, получить больше осознанности о том, как коммуницировать со своим бизнесом, о том, как коммуницировать, как говорится, в отношениях, с отношениями, с сущностью отношений и вообще как бы с людьми, которые меня окружают. Вот, и с точки зрения осознанности, Блин, опять же, сложно объяснить, но реально такое ощущение, как будто у вас просто расширяется ваше, я не знаю, видение, зрение, кругозор, как угодно это назови, и вы вдруг тот же инструмент, который вы 150 тысяч раз до этого слышали, видели, вы такие, а, 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 так, 
Так вот про что этот инструмент запросить людей на классе. А, то есть просто, нет, подожди, просто берешь и запрашиваешь, просто, просто берешь и запрашиваешь. Да, просто берешь и запрашиваешь. И у вас как будто бы раз и такой, знаете, винтик в голове повернули, вы так, а, ну все, теперь понятно. Теперь все понятно. Теперь точно все понятно. Вот. Как-то как так, по-другому не сказать, знаешь, как говорится, по-другому -по не вместить. Ну, опять же, да, придется сходить на продвинутый класс, узнать все секретики, та -та -та -та. И твоя И твое коронное ни за что не выбирайте. А не, 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 не за что, точно. Я, я всегда всем говорю, все деньги мои, ни в коем случае туда не ходите. Как говорится, я уже сходила, проведу все классы за всех, так что не надо, не надо, не надо. Я, как говорится, я сама справлюсь, нормально, а то сейчас тебе она выбирает, знаешь, потом вот все классы начнут вести. Вот, вот сейчас это, это вот Кульпина, вот ты, это, ты сейчас хорошо вот это было, вот сейчас прям, прям вообще, прям вот сейчас тебе пять было. Да сама... На самом деле, это даже можно очень просто объяснить, потому что там нет мозга, то, что вы взаимодействуете, разговариваете и общаетесь с теми существами, у которых нет рта. И вы учитесь действительно вот этой штуке, которая типа высшая математика XS Consciousness, на что такое энергетическое взаимодействие. Это язык, на котором, собственно говоря, даже если мы не в курсе, мы все общаемся. Язык энергии. А там у вас просто нет вариантов, если вот там, да, я сущ, сущность, да, Марина, сущность, то мы тут вроде типа какие-то слова говорим и вроде типа как-то, ну, облекаем это в какую-то в какую привычную, более, привычный более формат общения и взаимодействия. Там и шансов. И вам придется, 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 придется тренировать вот эту штуку, которая называется энергетическая осознанность. И интересно просто, что это может создать для вас. Потому что, ну, в принципе, если бизнес – это сущность, и она с вами каким-то образом все время взаимодействует, ваша способность слышать ясно и видеть, не знаю, кто, кем, с кем как бизнес разговаривает, да, и ваша способность вообще слышать и прислушиваться, и ловить там. Ну, там много, короче, интересных всяких нюансов есть. Это просто очень хороший, а, хороший инструментарий, я бы так сказала. Если вы ну, это выбираете. Здесь то, что мне вспомнилось, то, что Шейна всегда говорит о том, что коммуникация с личностями – это искусство. И в данном случае, что для меня стало шок-контентом, э, в принципе, первый шок-контент для меня это была симфония возможностей, когда я оказалась на классе, на котором нет ни мануала, ни схемы, я такая, что? И я тут что, должна руками вот так вот стоять, махать? И второй вариант, да, это когда я прихожу на класс по сущности, а мне говорят, это искусство, я такая, что? Какое нахер искусство? Дайте мне четкую-четкую схему, значит, хотя, несмотря на то, что в... в сущностях есть достаточно, как говорится, схем и порядков, как можно это выстраивать, тем не менее, вы реально, вы вступаете в пространство постоянного креатива. И вы вдруг в какой-то момент ловите себя на том, что вау, ваш стиль общения и коммуникации с существами отличается от любого другого. И что самое интересное, он работает. Что самое главное, он шикарно работает. И когда вы это видите, вы становитесь, в принципе, вы, как бы вы сами себя приглашаете в пространство большего креатива. То есть вы уже смотрите на вещи не с точки зрения, о, это кирпич, а вы так, М -м, как я могу про взаимодействовать с этой сущностью? И у вас уже совершенно по-другому, как говорится, складывается ваша жизнь. Это то же самое, как у меня на классе недавно была учительница, я такая, ой, я сегодня не поехала на похороны, потому что кладбище, похороны. Я говорю, детка моя, похороны, это пришли мне адрес. Ты что? Во-первых, еврейский анекдот, лучший способ найти жениха либо на свадьбе, либо на похоронах. Во-вторых, это же кладбище, это можно обклирить, как говорится, пол кладбища и еще уйти с наличными. Ну, то есть, и вы реально начинаете на все смотреть по-другому, и у вас такая жизнь такая, типа, привет, кругом одни возможности. Поэтому ни в коем случае не выбирайте, а то, мне кажется... Знает, то ли Марина, то ли я. Интересно. Похоже, Нет, я тебя вижу, и я тебя вижу, и себя вижу, и тебя вижу. А -а -а -а. Или мы обе. Нет, я, я тебя слышу, и я тебя вижу. М -м -м. Сущности а, пришли пошалить в прямом эфире. Не, раск... не раскрывайте всех наших секретов. Точно, точно. Таки не оставьте что-то для продвинутого класса и для тренинга сев. Пум -пурум -пурум. Я, 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 я в эфире, ты меня слышишь? Я, я тебя да. слышу. А, вот, да. отлично. 
Интересно. Вот такие прикольные штуки бывают. В режиме реального ага. времени. Е -е -е. Ну, что? ну ладно, раз э, велено заткнуться, значит, э, будем прощаться. Будем При... прощаться. Приглашаем вас, приглашаем вас на... на классы. Да, если что, переводить мы будем, кстати, с Ингой и продвинутый, а... и сек тренинг. Вот так, на секундочку. Да, так что добро пожаловать. Welcome. Да, да. И до встречи, может быть, в замке в Италии, а может быть, и онлайн. Как говорится, как пойдет. Вот. Так что пока. всем пока-пока. Бай-бай-бай-бай.